Hi friends, welcome to Top 7 Tamil. In this video, we will talk about the questions in the video. This is the question that we will talk about in this video. This is the 10th standard new book, Geography. We will talk about the points in the yellow chart. So, we will talk about the points in the note. We will talk about the points in the note. We will talk about the points. இந்த பாடத்தில் எதைதைப் பத்தி பச்டு குடுத்திருக்காங்கள் பார்க்கலாம் வலங்கள் வகைகள் பத்தி குடுத்திருக்காங்கள் புதுபிக்க தக்காற்றல் புதுபிக்க எல்லாத வலங்கள் பத்தி குடுத்திருக்காங்கள் இந்தியாவில் உள்ள தொலிலகங்களின் வகைகள் மற்றும் பரவல்கள் பத்தி குடுத்திருக்காங்க இந்திய தொழிலகங்களின் பிரச்சனைகளை பகுப்பாய்வு செய்தால் ஸோ இந்த நாலு டாபிக் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடத்தில் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கனிம வளங்கள் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து கனிம வளங்கள் கனிம வளங்கள்னா என்ன அப்படின்றது தான் ஒரு குறிப்பிட்ட வேதியல் மற்றும் இயற்பியல் பண்புகளை கொண்ட உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற இயற்கை மூலங்கள் தான் வந்து கனிமங்கள் என அழைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது அந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் இந்தியாவில் உள்ள கனிமங்கள் மற்றும் அதனோடு தொடர்புடைய அமைப்புகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் இந்திய நிலவியல் கல ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைமையிடம் வந்து கொல்கத்தாவில் இருக்குது இந்திய சுரங்க பணிகம் நாக்பூர் இரும்பு சாரா தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மையம் ஹைதராபாத் இந்தியாவில் உள்ள சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்களின் நிர்வாகத்திற்கான பொறுப்பு சுரங்க பணி அமைச்சகத்திடம் வந்து இருக்கு ஸோ மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள கனிமங்கள் மற்றும் அதனோடு தொடர்புடைய அமைப்புகள் அடுத்ததான் கனிமங்களின் வகைகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க கனிமங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகைகள் படும் உலோக கனிமங்கள் அலோக கனிமங்கள் ஃபஸ்ட்டு உலோக கனிமங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க உலோக கனிமங்கள்னா என்ன எதெது உலோக கனிமங்கள் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு தாதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இரும்பு தாதுனா என்ன ஸோ அது எங்கே வந்து அதிக அளவு கிடைக்கிது அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் பாறை மற்றும் கனிமங்களில் இருந்து இரும்பு தாதுக்கள் வந்து பெறப்படுகின்றன இரும்பு தாதுக்களில் இரும்பு ஆக்சைடுகள் வந்து அதிகம் இருக்கு இவை அடர் சாம்பல் வெளிர் மஞ்சள் அடர் ஊதா நிறங்களில் இருந்து பழுப்பு கலந்த ஆரஞ்சு நிறம் வரை வந்து பல நிறங்களில் வந்து காணப்படுது ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து கிடைக்கிது படிவு வந்து இரும்பு தாது படிவு எந்தெந்த உலோகத்தில் எவ்வளவு கிடைக்கிது அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள மேக்னைட்டைட் படிவுகளில் கர்நாடக மாநிலம் மட்டும் எழுவத்தி ரெண்டு சதவீத பங்கினை வந்து கொண்டுள்ளது இந்த மேக்னடைட்டில் இருந்து இரும்போட சதவீதம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்காங்களா எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து இரும்பு வந்து இருக்கும் ஸோ இது அதிகமாக எங்கே வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது அப்படின்னா கர்நாடகாவில் கர்நாடக மாநிலத்தில் தான் வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க நாட்டின் மொத்த இரும்பு தாது உற்பத்தியில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம்தான் வந்து இருபத்தி அஞ்சு சதவிகிதம் உற்பத்தி செய்து முதன்மையான உற்பத்தியாளராக வந்து திகழ்கிறது ஸோ அடுத்த கனிம வளங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த கனிம வளம் எங்கே எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்றத அந்த ஒவ்வொரு ஷேப்பாக தனித்தனியாக குடிச்சு குடு குடிச்சிருக்காங்க மேப்பில் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேங்கனீஸு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நாக்பூரை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வரும் இந்திய மேங்கனீசு தாது நிறுவனம் வந்து ஐம்பது சதவிகித மேக்னீஸை வந்து உற்பத்தி செய்து உலக சந்தை மதிப்பீட்டில் முதன்மையானதாக வந்து இருக்கு ஸோ மேக்னீஸ் ஒரு இந்தியா லிமிடெட் அப்படின்ற பெயரில் வந்து ஐம்பது சதவிகித மேக்னீஸை வந்து உற்பத்தி செஞ்சு உலக சந்தை மதிப்பீட்டில் முதன்மையாக திரு திகழ்ந்து எதுனா நாக்பூர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேக்னீசு படிவுகள்னா என்ன ஸோ அது எங்கெங்கே எந்தெந்த மாநிலத்தில் வந்து அதிகமாக வந்து கிடைக்கிது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாமிரம் தாமிரம் வந்து வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்திலேயே மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் உலோகம் தான் வந்து தாமிரம் இதை மனிதர்கள் பல்வேறு வகைகளில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இவை நெகிழும் தன்மையுடையதால் இவற்றை பல்வேறு வடிவமுடைய பொருட்களாக வந்து உருவாக்க முடியும் தாமிரத்தை துத்தநாகத்துடன் கலந்து பித்தளையையும் தகரத்துடன் கலந்து வெண்கலமும் வந்து உருவாக்கப்படுது அடுத்ததான் தாமிரப்படிவு அதிகம் உள்ள மாநிலம் வந்து ராஜஸ்தான் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி எட்டு ஒன்று பர்சன்டேஜ் வந்து கொண்டுள்ளது தாமிரப்படிவு ராஜஸ்தான் ஸோ அடுத்தது பாக்சைட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பாக்சைட் எங்கே அதிகமாக வந்து கிடைக்கிது அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கீழே அந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் நால்கோ என்ஏஎல்சிஓ என்று அழைக்கப்படும் தேசிய அலுமினிய 
நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வந்து நிறுவப்பட்டது இதன் மையங்கள் வந்து ஒடிஷா மாநிலத்தில் அஞ்சூல் டாமன் சோடி போன்ற இடங்களில் வந்து இருக்கு இது இந்திய சுரங்கத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பொதுத்துறை நிறுவனமாக வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எதுனா நால்கோ அடுத்ததா மேலே இருக்க பேராகிராஃப் பாருங்கள் பேக்சைட் பேக்சைட் என்பது அலுமினியத்தின் ஒரு வகையான ஆக்சைடு இது ஃப்ரெஞ்சு வார்த்தையான லீ பாக்ஸ் என்ற வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது ஸோ எந்த வார்த்தைனா லீ பாக்ஸ் அடுத்ததா அலோக கனிமங்கள் ஸோ உலோக கனிமங்கள் தான் வந்து இதுவரை பார்த்தோம் அடுத்ததா அலோக கனிமங்கள் அலோக கனிமங்களில் என்னென்ன மைக்காச்சு நம்ம ஜிப்சம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் சாரி பொட்டாஷ் டோலமைட் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இதெல்லாம் வந்து அலோக கனிமங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைக்கா பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மைக்கானா என்ன எங்கே வந்து அதிக அளவு உற்பத்தி ஆகிறது ஸோ எந்த மாநிலம் வந்து இந்த மைக்கா உற்பத்தியில் முதலிடம் பெற்றிருக்கு அப்படின்றதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம்புக்கள் சுண்ணாம்புக்கல்லையும் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதே தான் சோடா சாம்பல் எரி சோடா வெளுக்கும் தூள் காகிதம் சிமெண்ட் இரும்பு எஃகு உற்பத்தி கண்ணாடி மற்றும் உரங்கள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலை வந்து சுண்ணாம்புக்கல் வந்து பயன்படுது ஸோ எங்கெங்க சுண்ணாம்புக்கல் வந்து அதிகம் கிடைக்குது எத்தனை சதவிகிதம் அப்படின்றதான் வந்து இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்சம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அளவு கனிமங்களில் ஜிப்சம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து உலோக வளங்கள் நம்ம வந்து பார்த்தோம் உலோக கனிமங்கள் அலோக கனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த உலோகங்களின் வகைகள் பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் வளங்கள் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய பயன்படும் வளங்களை வந்து எரிசக்தி வளங்கள் என்று அழைக்கின்றோம் அடுத்து புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் என இரண்டு பிரிவாக வந்து இருக்கும் புதுப்பிக்க இயலா வளங்களில் ஃபஸ்ட் வந்து நிலக்கரி வருது ஒரு நாட்டின் தொழிற்சாலை வளர்ச்சிக்கு மிக இன்றியமையாததாக இருப்பதால் இரு கருப்பு தங்கம் பிளாக் கோல்டு என அழைக்கப்படுது நிலக்கரி கரிம அளவின் அடிப்படையில் நிலக்கரி கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது ஆந்த்ரசைட் வந்து எண்பது முதல் தொண்ணூறு சதவிகிதம் பிட்மினால் வந்து அறுபது முதல் எண்பது சதவிகிதம் பழுப்பு நிலக்கரி நாற்பது டு அறுபது மரக்கறி நாற்பது சதவிகிதத்திற்கும் குறைவு ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஓ இந்த பேராகிராஃபில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த அந்த நிலக்கரி வந்து எங்கெங்கே வந்து விளையுது ஸோ எடுக்கிறாங்க சாரி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த கீழே அந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசால் வந்து நிர்வகிக்கப்படும் இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் வந்து மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள கொல்கத்தாவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படுது ஸோ அடுத்ததாக பெட்ரோலியம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பெட்ரோலியம் கச்சா எண்ணெய் பெட்ரோலியம் என்ற சொல் வந்து பெட்ரோ அதாவது பாறை மற்றும் ஓலியம் எண்ணெய் என்ற இரு இலத்தின் சொல்லில் இருந்து பெறப்பட்டது பெட்ரோலியம்னா பெட்ரோ பிளஸ் ஓலியம் பெட்ரோனா பாறை ஓலியம்னா எண்ணெய் இந்த இரண்டு இலத்தின் சொற்களில் இருந்து பெறப்பட்ட வார்த்தை தான் வந்து பெட்ரோலியம் ஸோ பெட்ரோலியம் எது எதற்கு பயன்படுது அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எங்கே வந்து அதிகமாக எடுக்கப்படுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கணக்கின்படி நாட்டின் மொத்த கச்சா எண்ணெய் இருப்பு வந்து அறுநூத்தி நாலு புள்ளி ஒன்று ஜீரோ மில்லியன் டன்கள் ஆகும் இதில் முந்நூற்றி மில்லியன் டன்கள் வந்து கடற்கரை பகுதிகளிலும் இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஆறு மில்லியன் வந்து உட்பகுதியிலும் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கச்சா எண்ணெயோட அளவு ஸோ எவ்வளோ வந்து நான் எடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாக்ஸு மேற்கு கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள எண்ணெய் வயல்கள் முதல் பெரியது வந்து மும்பை ஹை எண்ணெய் வயல் இரண்டாவது பெரியது வந்து குஜராத் கடற்கரை அதே மாதிரி கிழக்கு கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள எண்ணெய் வயல்களில் மிக பெரியது வந்து திக்பா எண்ணெய் வயல் இது நாட்டின் மிக பழமையான எண்ணெய் வயல் என அழைக்கப்படுது ஸோ எதுனா திக்பா எண்ணெய் வயல் கேள் நிறுவனம் இந்திய இயற்கை எரிவாயு நிறுவனமானது மாநில அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு நிறுவனமாகும் இது இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி மற்றும் விநியோகம் செய்யும் நிறுவனங்களுள் ஒரு மிக பெரிய நிறுவனமாகும் எதுனா கேல் அடுத்தது அந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் அமுக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு சிஎன்ஜி அதிக அழுத்தத்துடன் அடைக்கப்பட்ட மீத்தேன் என்பது பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் திரவ பெட்ரோலிய எரிவாயு ஆகியவற்றிற்கு பதிலாக வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எரிபொருளாகும் இது காற்றை விட லேசானதாகும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் புதுப்பிக்க முடியாத வளங்கள் வந்து எங்கெங்கே கிடைக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மரபு சார் ஆற்றல் வளங்கள் அனல் மின் சக்தி ஃபஸ்ட்டு தேசிய அனல் மின் நிறுவனம் அதாவது என்டிபிசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வந்து தொடங்கப்பட்டது தேசிய அனல் மின் நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அனல் மின் சக்தியில் அஞ்சு சதவிகிதத்தை வந்து தமிழ்நாடு உற்பத்தி செய்து நெய்வேலி மேட்டூர் தூத்துக்குடி மற்றும் எண்ணூர் ஆகியன வந்து தமிழ்நாட்டின் முக்கிய அனல் மின் நிலையங்கள் அடுத்ததான் அணுசக்தி அணுக்கரு பிளவு அல்லது இணை அணுக்கரு இணைவு போது வெளிப்படும் ஆற்றலை பயன்படுத்தி அணு மின்சாரம் வந்து தயாரிக்கப்படுது யுரேனியம் மற்றும் தோரியம் தாதுக்களில் இருந்து அணுசக்தி வந்து பெறப்படுது இந்தியாவில் அணு மின் திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் டாடா அணு ஆராய்ச்சி கழகம் திட்டத்துடன் வந்து இணைக்கப்பட்டது முன்னூற்றி இருபது மெகாவாட் உற்பத்தி திறனுடன் இந்தியாவின் முதல் அணு மின் நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மும்பைக்கு அருகில் உள்ள தாராப்பூரில் வந்து நிறுவப்பட்டது ஸோ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய நீர்மின் சக்தி நிறுவனம் ஃபரிஃபதாபாத்தில் அமைந்துள்ளது ஃபரிஃபதாபாத்தில் வந்து அமைந்துள்ளது நீர்மின் சக்தி நிலையம் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் முதல் நீர்மின் நிலையம் வந்து எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு எங்கன்னா டார்ஜிலிங்கில் வந்து நிறுவப்பட்டது அடுத்ததாக இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளங்கள் பற்றின மேப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக காற்று சக்தி இந்தியாவிலேயே அதிக அளவு காற்றாலைகளை கொண்டுள்ள மாநிலமாக தமிழ்நாடு வந்து இருக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள முப்பந்தல் பெருங்குடி பகுதி உலகிலேயே ஒரு பகுதியில் அதிக காற்றாலைகளை கொண்ட பெரிய காற்றாலை பண்ணையாகும் அடுத்ததாக இந்தியா வந்து உலக அளவில் அதிக காற்றாலை திறன் கொண்ட நாடுகளில் நான்காவது இடத்துல வந்து இருக்கு அடுத்ததா உயிர் சக்தி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஓதம் மற்றும் அலை சக்தி இந்தியாவின் கடலலை சக்தி வளத்திறன் நாற்பதாயிரம் மெகாவாட்டாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது நூற்றி ஐம்பது கிலோ வாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட அலைசக்தி அலையானது திருவனந்தபுரத்திற்கு அருகில் உள்ள விளிஞ்சம் என்ற பகுதியில் வந்து நிறுவப்பட்டுள்ளது ஸோ அடுத்ததாக வேளாண் சார்ந்த தொழிலகங்கள் இந்தியாவின் முதல் பருத்தி நெசவாலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கொல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள போர்ட் கிளாஸ்டர் என்னும் இடத்துல வந்து தொடங்கப்பட்டது பருத்தி நெசவாலைகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா போதுமான காற்றோட்ட வசதி அற்ற இடங்களில் வேலை செய்யும் பஞ்சாலை தொழிலாளர்கள் வந்து பஞ்ச நுண் துகள்களால் ஃபைசினோசிஸ் எனப்படும் பழுப்பு நுரையீரல் நோயினால் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ அடுத்ததாக பருத்தி இலையிலிருந்து விதைகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு ஜின்னிங் என்று பெயர் மும்பை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதியில் பருத்தி ஆலைகள் செறிந்து காணப்படுவதால் மும்பை இந்தியாவின் மான்சிஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுது அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயம்புத்தூரில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பருத்தி நெசவாலைகள் வந்து இருக்கு இதனால் கோயம்புத்தூர் வந்து தென்னிந்தியாவின் மான்சிஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுது ஸோ எதை குறித்து இந்த மான்சிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா பருத்தி நெசவாலைகளை பொறுத்து தான் வந்து வழங்கப்படுது இந்த பெயர் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையான சணல் மற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடிய எளிதில் மக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாகவும் உள்ளதா இது தங்க இலை பயிர் என்று அழைக்கப்படுது எதுனா சணல் தேசிய சணல் வாரியத்தின் தலைமையகம் வந்து கொல்கத்தாவில் இருக்கு இந்தியாவின் முதல் சணல் ஆலை ஆங்கிலேயரான சார்ஜ் ஆக்லாண்டு என்பவரால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு கொல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள ரிஷ்ரா என்ற இடத்துல வந்து தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவானது சணல் உற்பத்தியில் முதல் இடத்திலும் சணல் பொருட்கள் உற்பத்தியில் வங்க தேசத்திற்கு அடுத்ததாக இரண்டாவது இடத்துலையும் வந்து இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பட்டு நெசவாலைகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மத்திய பட்டு ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் சிஎஸ்டிஆர்ஐ இந்தியாவில் உள்ள மத்திய பட்டு ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வந்து பட்டு வளர்ப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஆராய்ச்சிக்கென நிறுவப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகும் இந்த நிறுவனம் வந்து பெங்களூரை தலைமையிடமாக கொண்டு இந்திய அரசாங்கத்தின் மத்திய பட்டு வளர்ப்பு வாரியத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வந்து தொடங்கப்பட்டது ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை தொழிற்சாலையை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க 
உலக கரும்பு உற்பத்தியில் பிரேசிலுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா வந்து இரண்டாவது இடம் வகிக்கிறது கரும்பு உற்பத்தியில் நாட்டின் மொத்த சர்க்கரை உற்பத்தியில் உத்திரப்பிரதேசம் வந்து ஐம்பது சதவிகிதத்தையும் கொண்டு முதலிடம் வகிக்கிறது ஸோ இந்தியாவில் வந்து உத்திரப்பிரதேசம் தான் வந்து முதலிடத்தில் இருக்கு கரும்பு உற்பத்தியில் அடுத்ததாக காடு வளம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் ஃபஸ்ட்டு காகித தொழிற்சாலைகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் முதல் காகித தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள சிராம்பூர் என்ற இடத்துல வந்து தொடங்கப்பட்டது முதன் முதலில் இந்தியாவின் ராயல் பெங்கால் காகித தொழிற்சாலை வந்து கொல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள ஃபாலிகஞ்ச் என்னும் இடத்துல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து நிறுவப்பட்டது அடுத்ததான் இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலைகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க டாடா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு சாக்சி என்று அழைக்கப்பட்ட ஜாம்ஷெட்பூரில் தொடங்கப்பட்ட முதல் நவீன தொழிற்சாலையாகும் இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தி தொழிற்சாலை முதன் முதலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதுல தமிழ்நாட்டில் ஃபோர்டோ நோவாவில் தான் வந்து அமைக்கப்பட்டது அடுத்த தொழிலகங்களின் பெயர்கள் எந்த மாநிலத்தில் எந்த இடத்துல நிறுவப்பட்டிருக்கு அதனுடைய உற்பத்தி பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பார்க்கலாம் டாடா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் இது ஜாம்ஷெட்பூர் ஜார்க்கண்டில் வந்து நிறுவப்பட்டது இதன் உற்பத்தி பொருள் வந்து தேன் இரும்பு எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று அடுத்ததான் விஸ்வேஸ்வரியா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் இது வந்து கர்நாடகா மாநிலத்தில் பத்ராவதி என்ற இடத்துல நிறுவப்பட்டது இதனுடைய உற்பத்தி பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு தேன் இரும்பு மற்றும் கடல் பாசி எஃகு இது எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சேலம் எஃகு ஆலை இது வந்து தமிழ்நாட்டில் சேலத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கு இதனுடைய உற்பத்தி பொருள் துருப்பிடிக்காத இரும்பு எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் இந்தியாவின் முதல் வாகன தொழிலகம் மும்பைக்கு அருகில் உள்ள குர்லா என்ற இடத்துல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஃப்ரீமியர் வாகன நிறுவனம் என்ற பெயரில் வந்து தொடங்கப்பட்டது பிரதான வாகன தொழிற்சாலைகளும் அதனை சார்ந்த தொழிற்சாலைகளும் சென்னையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருப்பதால் சென்னை வந்து ஆசியாவின் டெட்ராய்டு என்று அழைக்கப்படுது அடுத்தது இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் அதாவது மேக் இன் இந்தியன் ப்ரோக்ராமின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இதன் முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா உலக வரைபடத்தில் இந்தியாவை ஒரு சிறந்த தொழிலக உற்பத்தி மையமாக வந்து காண்பிக்கிறது ஸோ அடுத்த மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் தொழிலகங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் அதிக மின்னணு சாதனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நகரம் வந்து பெங்களூர் எனவே பெங்களூர் வந்து இந்திய வின் மின்னியல் தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுது அடுத்ததான் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் இந்தியாவின் முதல் மென்பொருள் தொழிலகமாகும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு வந்து இந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது அடுத்ததாக இந்திய தொழிலகங்கள் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்கள் பற்றி பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்திய தொழிற்சாலைகளின் சவால்கள் படம் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் இதில் இருந்து முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து எடுத்து போடுறேன் ஸோ தொடர்ந்து சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடிய